നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കൊടിയത്തൂർ കോട്ടമുഴി കടവിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പമ്പ് സപകടാവസ്ഥയിൽ മാറ്റി നിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയില്ല പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ അപകട കെണിയൊരുക്കി വൻ ഗർത്തങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ പതിവാവുന്നു യാത്രാ ദുരിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉടൻ നടപടി വേണമെന്ന നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും പ്രളയവും തിമർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയും രക്ഷയാവില്ല സംസ്ഥാനത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊടും വരൾച്ചയെന്ന പഠന റിപ്പോർട്ട് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കൊടിയത്തൂർ കോട്ടമുഴി കടവിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പമ്പ് ഹൌസ് അപകട ഭീഷണിയിലായി പമ്പ് ഹൌസിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ അടർന്നു വീഴാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പമ്പ് ഹൌസിലേക്ക് നിർമ്മിച്ച പാലവും തകർന്നു പമ്പ് ഹൌസ് അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് കുടിയോൾമത്തിക്കുന്ന കോട്ടമുഴിയിലെ ജല അതോറിറ്റിയുടെ പമ്പ് ഹൌസാണ് അപകടാവസ്ഥയിലായത് കോൺക്രീറ്റ് തകർന്ന് കമ്പികൾ തുരുമ്പെടുത്ത് പുറത്തു കാണാവുന്ന നിലയിലായിരിക്കുകയാണ് ഭിത്തികളെല്ലാം പൊട്ടിയും മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുറിയുടെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തകർച്ചയുടെ വക്കിലുമാണ് ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പമ്പ് ഹൌസ് കിണറിന്റെ അടിഭാഗവും തകർന്ന നിലയിലും പരിസരങ്ങളിൽ ചപ്പുചവറുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പമ്പ് ഹൌസിലേക്ക് റോഡിൽ നിന്നുള്ള മേൽപാലം തകർന്നിട്ടും മാസങ്ങളായി ഉദ്യോഗസ്ഥന് മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കാനായി ഒരു താൽക്കാലിക പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് ഇരുവഴിഞ്ഞ തീരത്ത് പമ്പ് ഹൌസ് നിർമ്മിച്ചത് ആദ്യം പഞ്ചായത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു വെള്ളമെത്തിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ തടായിക്കുന്നിൽ സംഭരണ ടാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചതോടെ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലായിടത്തും കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ മൊത്തം പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമുള്ള ഈ കെട്ടിടം തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടും അധികൃതർ നിസ്സംഗത പാലിക്കുന്നതായി ഉപഭോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നു പമ്പ് ഹൌസ് അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയെ അറിയിച്ചിരുന്നതായും ഇതേ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നു എന്നല്ലാതെ പരിഹാരമൊന്നുമായില്ലെന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പി അബ്ദുറഹ്മാനും പറഞ്ഞു അധികൃതർ മെഗാ പദ്ധതി വരുമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊടും വരൾച്ച എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം അടക്കമുള്ളവർ പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ സൂചനകൾ ഉള്ളത് നിലവിൽ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴ പോലും കേരളത്തെ രക്ഷിക്കില്ലെന്നാണ് സംഘം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നിലവിൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കനത്ത മഴ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പ്രയോജനപ്പെടില്ലെന്നും കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊടും വരൾച്ചയാണെന്നും വിവിധ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴ മാറിയാൽ സംസ്ഥാനം കടുത്ത വരൾച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആറുമാസത്തിലേറെ നീളുന്ന കടുത്ത വരൾച്ചയെ കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ പഠനങ്ങളിലെ കണ്ടെത്തൽ പതിവിന് വിപരീതമായി മഴയുടെ സ്വഭാവത്തിലടക്കം ഇത്തവണ അനുഭവപ്പെട്ട കാര്യമായ വ്യതിയാനമാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നേരത്തെ ചെറിയ തോതിലുള്ള മഴയാണ് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്ന മഴ മണ്ണിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പര്യാപ്തവുമായിരുന്നു എന്നാൽ തുള്ളിക്കൊരു കുടമെന്ന രീതിയിൽ വലിയ അളവിൽ പെയ്യുന്ന പെരുമഴ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ കുത്തിയൊലിച്ചു പോകുന്നതിനാൽ മഴക്കാലം പിന്നിടുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ശക്തമായി പെയ്ത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഈ മഴ തോരുന്നതോടെ വെള്ളം മണ്ണിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വരൾച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സമർത്ഥിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനൊപ്പം പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാവുമെന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു നേരത്തെ അനിയന്ത്രിതമായി പുഴകളിൽ നിന്ന് മണൽ വാരിയതും പ്രകൃതിയുടെ ഘടനയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ മലയിടിച്ചുള്ള ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനവും മരം വെട്ടലും വനനശീകരണവുമെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തെ വരൾച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളാണെന്നും ഇവർ വിലയിരുത്തുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കൃഷി താരതമ്യേനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതും വ്യാപകമായി കാടുവെട്ടി തളിക്കുന്നതും മഴവെള്ളം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന തനത് വിളകളുടെ തായ്വേരുകൾ മണ്ണിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മഴവെള്ളം ഇറങ്ങി പോകാൻ ഏറെ സഹായകരമായിരുന്നു നിലവിൽ ഇത്തരം വിളകളുടെ കൃഷി ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞതാണ് ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയാനിടയാക്കിയത് ഇതിനു പുറമെ തനത് വിളകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇനം കൃഷികളിലേക്
നിരവധി ബൈക്ക് യാത്രികർക്ക് ഇവിടെ കുഴികളിൽ വീണ് പരിക്ക് പറ്റുന്നത് സാധാരണമാണ് സ്കൂട്ടറും ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഓടിക്കുന്നവരാണ് കുഴികളുടെ ദുരിതം ഏറെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതുമൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നാൽ നേരെ വർഷോപ്പിൽ കയറ്റേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പത്തനാപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ അരികോടാണ് അരികോടക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നടത്തിയാൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാണിക്കണം ഈ വണ്ടികളൊക്കെ അത്രയും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ബൂട്ടി വെക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് കോടി ഈ റോഡിന് ഈ പാലം മുതൽ പള്ളിപ്പടി വരെ പത്തനാപുരം പള്ളിപ്പടി വരെ പാസ്സാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അതിന്റെ തണലിൽ ഈ വികസനം മുരപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പാലാണെങ്കിൽ അപകടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ പാലം പുതുക്കി പണിയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുന്നതിൽ എന്താ അറിയില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ അതിനൊരു അവഗണന ഉണ്ട് എന്ന് പറയാക്കാൻ വയ്യ എന്നാൽ നമ്മള് നിങ്ങളെ ടൈം കൊണ്ട് എത്തണമില്ല പിന്നെ യാത്രക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് കുണ്ടും കുയ്യും പോണത് നമ്മൾ നമ്മൾ ടൈം കൊണ്ട് ഓടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുണ്ടിലും കുയ്യും ചാടിക്കാതെ പോകാനും കഴിയില്ല ടൈം കൊണ്ട് എത്തണമില്ല വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അരീക്കോട് നിന്നും മുക്കത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും നടുപടിയും പത്തനാപുരത്ത് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കാരണം വാഹനങ്ങൾ മറ്റു വഴി തിരിച്ചുവിടുന്നതിനാൽ പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികളും പ്രയാസത്തിലാണ് ഈ അരീക്കോട് പത്തനാപുരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ദിവസം ഇങ്ങനെ കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കുഴിയിലും ചാടി യാത്രക്കാരൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇടവണ്ണ കൊയിലാണ്ടി ദേശീയപാതയിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് രോഗികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറെ പ്രയാസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ പത്തനാപുരത്ത് കച്ചവടക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പത്തനാപുരത്ത് മുഴുവൻ പ്രളയത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ ആകെ പ്രയാസത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഈ റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വാഹനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വിടുന്നതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാർക്ക് കച്ചവടം ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ യാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം മനസ്സിലാക്കി റോഡ് അടിയന്തരമായി റീടാറിംഗ് നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത അരീക്കോട് പതങ്കയത്ത് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി ആഷിക്കിനായി നാലാം ദിവസവും നടത്തിയ തെരച്ചിലും വിഫലമായി കനത്ത മഴയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും കാരണം ശനിയാഴ്ച അല്പ സമയം മാത്രമാണ് തെരച്ചിൽ നടത്താനായത് തെരച്ചിൽ ഞായറാഴ്ചയും തുടരുമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി ആനക്കാംപൊയിൽ പതങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടയാളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായില്ല ബുധനാഴ്ച ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട കൊണ്ടോട്ടി കടപ്പാടി പറമ്പിൽ പീഡിക സ്വദേശിയായ ആഷിക്കിനു വേണ്ടി നടത്തിയ തെരച്ചിൽ നാലാം ദിവസവും വിഫലമായി ആഷിക്കിനായി കണ്ണീരോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബന്ധുക്കളും പറമ്പിൽ പീഡിക നിവാസികളും മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങളും ശനിയാഴ്ച അല്പനേരം മാത്രമാണ് തെരച്ചിൽ നടത്താനായത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയും തുടർന്നുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും മൂലം നിർത്തിവച്ച തെരച്ചിൽ നാല് മുപ്പതോടെയാണ് പുനരാരംഭിച്ചത് മുക്കം ഫയർഫോഴ്സും മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പോലീസും സംയുക്തമായാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് ഏറെ സാഹസികമായാണ് ശനിയാഴ്ച തെരച്ചിൽ നടത്തിയത് പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ കയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് കാര്യമായി പരിശോധിച്ചത് തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും ഞായറാഴ്ചയും തുടരുമെന്നും മുക്കം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ വിജയൻ നടുതൊടികയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് ആഷിഖ് പതങ്കയത്ത് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിയ ആറംഗ സംഘം പവർ ഹൌസിന് സമീപം കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും മുറമ്പാത്തി കർമ്മസേന കർമ്മ ഓമശ്ശേരി മുക്കം ഫയർഫോഴ്സ് കോടഞ്ചേരി പോലീസ് എന്നിവർ നേതൃത്വത്തിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല തിരച്ചിലിനിടെ പലതവണ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായതിനാൽ തിരച്ചിൽ നിർത്തിവെക്കേണ്ടിയും വന്നു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തെരച്ചിലിനായി കയാക്കർമാരും എന്റെ മുക്കം സന്നദ്ധ സേനയും ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും എത്തിയിരുന്നു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത തിരുവമ്പാടി കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുക്കം പാലം ചോണാട് റോഡ് തകർന്ന് വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നന്നാക്കാൻ ഇതുവരെ നടപടിയായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിലാണ് ഈ റോഡ് ഇടിഞ്ഞു പുഴയിലേക്കോ പതിച്ചത് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന റോഡായിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയകാലത്ത്
അധികാരം ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തി പോയി ഞങ്ങൾ ഈ വിധം ഒരു കുടിവെള്ള പ്രദേശം ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനും കുടിക്കുന്ന ഒരു ജലനിധി ടാങ്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അധികാരികളെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് അവരും പിന്നെ പണിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അതിനൊരു ഒരു തുടർ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ കൈ ഈ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കല്ലുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പാകി എന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രവർത്തനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കരയിടിഞ്ഞ ഭാഗം കെട്ടാനുള്ള ഫണ്ട് ഇതുവരെയും പാസ്സായിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ ടാറിങ്ങിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രളയം വന്നതിനാൽ നടപ്പാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല നൂറോളം വീട്ടുകാരുടെ വഴിമുടങ്ങി വർഷം ഒന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴാപ്പാല നിവാസികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി വീണ്ടും ഇടിമുഴക്കം പോലുള്ള വലിയ ശബ്ദം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം ശബ്ദം കേട്ടത് കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിനും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ കണ്ണിപ്പറമ്പ് മുഴാപ്പാലത്താണ് വീണ്ടും വലിയ ഇടിമുഴുക്കം പോലുള്ള ശബ്ദമുണ്ടായത് ശക്തമായ ശബ്ദത്തെ തുടർന്ന് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഭയന്ന് പറച്ച് വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി നിരന്തരമുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം നാട്ടുകാരെ ഭീതിയിലായിത്തിരിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തെട്ടിനാണ് നാട്ടുകാരെ ഭീതിയിലായി ശക്തമായ ഇടിമുഴുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടത് ആളുകൾ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ ഒത്തുകൂടിയ സമയത്തായിരുന്നു ശബ്ദം മുഴാപ്പാലം അങ്ങാടിയിലെ രണ്ട് ജുമാ മസ്ജിദിലും ഒത്തുകൂടിയവർക്ക് ഇടിമുഴുക്കം വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ സമയം വീടുകളിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നിലവിളിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു വീടുകളിൽ ജനലും വാതിലുകളും കുലുങ്ങുന്നതായും പാത്രങ്ങൾ മറഞ്ഞു വീണതായും ഇവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ വില്ലേജ് ഹൗസ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് വിവരടിച്ചു അദ്ദേഹം തഹസിൽദാർ ഉൾപ്പെടെ എട്ടര മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ രാവിലെ ഏഴ് മണിയാകും പറഞ്ഞു എട്ടര മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ സ്പോട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായതെന്നൊക്കെ അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞു പോയി അതിനുശേഷം ജിയോളജി വിഭാഗം വന്ന് എല്ലാ വീടുകളും സന്ദർശിച്ച് വീടുകൾക്കൊക്കെ ചെറിയ ഒരു പോറൽ സംഭവിച്ചതായിട്ട് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഭയപ്പെടുകയോ ഒന്നും വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഭൂമികൾക്കും പോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ടാകണേൽ വീടിന്റെ തറക്കാണ് സംഭവിക്കുക ഏതായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകൾക്ക് ചെറിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടായത് അവർക്ക് കാണുകയും ചെയ്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുന്ന് പോയത് പക്ഷെ ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചകളായിട്ട് സർക്കാർ ഓഫീസുകളൊക്കെ ലീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അപാര ഞെട്ടിക്കുന്ന ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സത്തര നടപടി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ അല്ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എവിടെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ശബ്ദത്തെ പറ്റി പിന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കല്ലോ മറ്റുള്ള മരങ്ങളോ എന്ത് വീണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാണ് ഇന്ന കൊണ്ടാണ് ഇത് അറിയപ്പെടാത്ത കാണപ്പെടാത്ത ശബ്ദങ്ങളാണ് അത് അപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിലെ കുട്ടികളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഞെട്ടി ഉണർന്ന് ഈ പ്രദേശം മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഭീതി പറത്തുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനും വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്കും ശബ്ദം കേട്ടവരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചെറിയ തോതിൽ മുഴക്കം കേട്ടതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിനാണ് ആദ്യം ഇടിമുഴുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടത് വീടിന്റെ ടെറസിന് മുകളിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്തെങ്കിലും വീഴുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് രാവിലെ ആറ് മുപ്പതോടെ ശക്തമായ ശബ്ദമുണ്ടായി നാട്ടുകാർ ഭയപ്പെട്ടതോടെ തഹസിൽദാർ ഇ അനിതകുമാരി വില്ലേജ് ഓഫീസർ ജയലത എന്നിവരും മാവൂർ പോലീസും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ ഷാമിൽ സബാസ്റ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജില്ലാ ജിയോളജിസ്റ്റ് കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ജില്ലാ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫീസർ ടി പി ആയിഷ എന്നിവരും സ്ഥലത്ത് പരിശോധിച്ചിരുന്നു പരിശോധനയിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല നിലവിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അസാധാരണമായതെന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാലും വീണ്ടും ഇടിമുഴുക്കമുണ്ടായാലും അറിയിക്കണമെന്നും ഇവർ നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് ജ
പെരുവയലിലെ സെന്റ് സേവ്യ യു പി സ്കൂളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അതിക്രമം സ്കൂളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അഞ്ച് ക്ലാസ് മുറികളിലെ അലമാരകൾ കുത്തി തുറന്നു സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ പരാതിയിൽ മാവൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുവയിൽ സെന്റ് സേവിയസ് യു പി സ്കൂളിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അതിക്രമം നടന്നത് സ്കൂളിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് അഞ്ച് ക്ലാസ് മുറികളിലെ അലമാര കുത്തി തുറന്ന് കുട്ടികളുടെ രജിസ്റ്ററും മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് മുറികളിലെ ഫർണിച്ചറുകൾ അടിച്ചു തകർത്ത നിലയിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂളിൽ യോഗത്തിനെത്തിയവരാണ് ഇത് ആദ്യം കണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ പോലീസിലും സ്കൂൾ അധികൃതരെയും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഓണാവധിക്ക് സ്കൂൾ അടച്ചതിനാൽ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർ എത്തിയിരുന്നില്ല സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജെയ്സൺ കളത്തിൽ പറമ്പിൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ജെയ്സൺ റിച്ചാർഡ് എന്നിവർ മാവർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സാമൂഹ്യ വിദരായിട്ടുള്ള കുറേ പേര് കയറുകയും നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് ഗ്രില്ലിൻ്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് അവർ സ്കൂളിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു വാരി ഇടുകയും അവർ ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടാനും വേണ്ട ഉചിതമായ നടപടികളും തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് പ്രദേശത്ത് പരിശോധനയും നടത്തി സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മാവൂർ മാവൂരിലെ റയോൺസ് ഭൂമിയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വ്യവസായം ആരംഭിക്കണമെന്ന് കെ എസ് കെ ടി യു കണ്ണിപ്പറമ്പ് മേഖലാ സമ്മേളനം അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മേച്ചേരി കുന്നിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ എൻ ഗണേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ പി ചന്ദ്രൻ എൻ ബാലചന്ദ്രൻ ബാലഗോപാലൻ വി എം ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി കെ ഗോപാലിന്റെ പ്രസിഡന്റായും സി ബാലകൃഷ്ണനെ സെക്രട്ടറിയായും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു തോട്ടുമുക്കത്ത് മധ്യവയസ്കരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തോട്ടുമുക്ക പള്ളിത്താഴെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന് സമീപത്താണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ മധ്യവയസ്കരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് തോട്ടുമുക്കം പ്രദേശങ്ങളിൽ പഴയ സാധനങ്ങൾ പെറുക്കിവിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി കൃഷ്ണൻ എന്ന ആളാണ് മരിച്ചത് മുക്കം പോലീസ് എത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നവർ മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കൊടിയത്തൂർ കോട്ടമുഴി കടവിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പമ്പ് ഹൗസ് അപകടാവസ്ഥയിൽ മാറ്റി നിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയില്ല പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ അപകട കെണിയൊരുക്കി വൻ ഗർത്തങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ പതിവാവുന്നു യാത്രാ ദുരിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉടൻ നടപടി വേണമെന്ന നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും പ്രളയവും തിമർത്തു പെയ്യുന്ന മഴയും രക്ഷയാവില്ല സംസ്ഥാനത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊടും വരൾച്ചയെന്ന പഠന റിപ്പോർട്ട് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയ പഠന റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം